píšete do šuplíku, nedělejte to. Je to stejné, jako kdybyste to vyhodili. Pokud vám stálo za to něco napsat, už je jen malý kruček k tomuto videa. A ten malý kruček se jmenuje self-publishing. Self-publishing přináší naprosto nové možnosti pro vydávání knih. A tady tento nový svět se před námi právě teď otvírá. Budu mluvit o self-publishingu elektronické literatury, o e-knihách. Nic v tomto videu nebude o papíru. Papír je mrtvej, asi tak jako audiokazet. Vidím to tak, že za pár let bude z papíru okrajový trh pro nadšence. Self-publishing znamená vydávání bez nakladatele. Znamená to, že všechno, co tradičně vykonává nakladatel, si musíte udělat sami. Od jazykové korektury, přes grafiku, sazbu, až po obchod a marketing. V současné době máme ale nástroje, které nám s mnohými těmito věcmi mohou výrazně pomoci. Věřím, že každý má mít možnost svoje ideje veřejně a svobodně šířit. Elektronická literatura tady tento proces úžasně zesnadňuje. Self-publishing boží hranice, které kolem sebe kladlo vydávání papírové literatury. Self-publishing dává možnost publikovat naprosto každému z nás. Vznikne spousta balastů. Ale mezi tím balastem se nepochybně objeví perly, které by bez elektronického self-publishingu nikdy nevznikly. Já nevěřím, že self-publishing elektronické literatury naprosto vymaže všechna nakladatelství ze světa. To se velmi pravděpodobně nestane. Ale může to celkem příznivě ovlivnit vztahy mezi nakladatelem na jedné straně a autorem na straně druhé. Budu se na sebe dívat jako na partnery, kteří si vycházejí vstříc. V self-publishingu si ve Spojených státech amerických začínají všímat i velká nakladatelství. Z těch velkých například Barnes Noble. Ten začínal v poslední době měnit uh, svoje vztahy s autory. Uh, nakladatelé si uvědomují, že autor může říct ne, já už u vás nechci vydávat, pokud to neuděláte tak, jak já chci. Ale může si to vydat sám. A i kdyby self-publishing uh, nedokázal už nikdy nic jiného, tak už v současné době posunuje vztahy mezi nakladatelstvím a autorem k lepšímu. Nakladatelství už se nebude na autora dívat jako na zdroj, který je potřeba vytěžit, ale spíše jako na partnera, s kterým je potřeba spolupracovat. Proč jdou autoři svou vlastní cestou? Hodně spisovatelů se rozhodne pro self-publishing u své první knihy. Z velké většiny je to proto, protože spatřují potenciál v nových technologiích, anebo proto, že nakladatelství odmítne vydat jejich první knížku. Self-publishing ale není jenom cesta pro začínající autory. Mnoho autorů, kteří vydali známá díla, vydávají bestsellery, se rozhodli pro self-publishing prostě proto, protože vidí možnost větších příjmů, které jim self-publishing dává, na rozdíl od toho, co získají při spolupráci s nakladateli. Autoři odmítají nakladatele z mnoha různých důvodů. Tím prvním, který často uvádějí, je prostá existence nových informačních a komunikačních technologií, které jim dovolují vydávat bez pomoci nakladatelů. Tím druhým důvodem, který často autoři citují, je prostá vidina většího zisku. Musíme si uvědomit, že když autor vydává u nakladatele, tak dostává mezi 8 až 10 z částky z prodaných knih. Když to, když vydává sám, tak je to poměrně často 70, ale může to být i 100 z částky, kterou utrží z vydané knihy. Dalším hodně často uváděným důvodem pro self-publishing je ten prostý fakt, že hodně často nakladatelství odmítnou autora, který k ním přijde a nabízí svoji prvotinu. Dalším důvodem je mnohem kratší doba mezi napsáním a vydáním knihy. U nakladatelů je to proces, který často trvá mnoho měsíců až několik let. No a konečně nesmíme zapomenout ani na ten prostý fakt, že když jde spisovatel cestou self-publishingu, tak si ponechává všechna práva k dílu, což se mu u v podstatě normálního způsobu vydávání nikdy nepodaří. Já tady o self-publishingu celou dobu mluvím jako o věci, která je úžasná, jednoduchá, skvělá. Je to pravda do jisté míry, ale do jisté velké míry je také pravda, že je to proces, který není úplně triviální, pokud chcete tu vaši elektronickou knížku vydat opravdu kvalitně. V současné době jakýsi etalon kvality knížek představují uh, právě nakladatelé. Nikdo nechce, aby veřejnost vnímala uh, literaturu, kterou vy sami vydáte, jako jakousi literaturu druhé kategorie. Uh, musí být proto opravdu kvalitní, musíte se zamyslet nad tím, zda jste schopni celý tady tento proces vy sami zvládnout. Autoři, kteří vydávají způsobem self-publishingu, si musí uvědomit, že 
musí sami zvládnout celý ten proces, který právě doteď dělají nakladatelé. To znamená, že autor, který si chce vydat svoji knížku sám, to musí zvládnout jazykovou korekturu, editaci, sazbu, převod do různých elektronických formátů, grafiku a v neposlední řadě musí mít zvládnutou také tu obchodní a marketingovou stránku celého procesu. Po případě nakonec také analýzy, které mu řeknou mnoho údajů o tom, odkud se například bere návštěvnost na jeho web a z jakých prodejních kanálů získává největší finanční částky za svoje knihy. Každý autor, který chce sám vydávat svoji elektronickou literaturu, musí znát následující body. Jazyková korektura je bod, kterému se nevyhne žádný autor, který publikuje sám svoji knížku. Je to věc zdánlivě triviální, možná zdánlivě nepotřebná, ve skutečnosti je to ale věc, která se do velké míry podílí na tom, jestli budou mít čtenáři vaši knihu rádi, anebo ji rádi mít nebudou. Nikdo nechce číst knížku, která je plná pravopisných chyb. Hodně spisovatelů si myslí, že když jsou schopni napsat zajímavý příběh, takže zároveň umí český jazyk, ale není to pravda. Naopak, spisovatelé, kteří sami vydávají, tak říkají, že z jejich zkušeností je jazyková korektura naprosto zásadní bod. Dalším důležitým bodem, na který by neměl žádný autor elektronické literatury zapomínat, je editace. Editace spočívá v tom, že tu vaši knížku, která už je napsaná a hotová, někomu dáte, on ji zkontroluje, ne po jazykové stránce, ale spíš z toho hlediska, jestli se mu dobře čte, jestli na sebe jednotlivé prvky příběhu dost dobře navazují, jestli tam není něco zbytečně rozvláčného navíc, co by tam nemělo být. No jednoduše, editor se stará o to, aby ta knížka byla dobrá z čtenářského zážitku, aby se dobře četla. A vy jako autoři, kteří si tu knížku vydáte sami a nedáváte ji nakladatelovi, který by tady toto zařídil, tak se musíte postarat o to, aby ji do ruky dostala minimálně jedna kvalifikovaná osoba, která vám řekne, toto smaž, tady něco doplň, toto trošku přeformuluj. A toto je ta editace. A vy jako autoři, kteří publikujete elektronickou literaturu sami, si musíte uvědomit, že veřejnost bude číst vaše díla na nespočetném množství různých zařízení. Od stolních počítačů přes notebooky, tablety, mobilní telefony, spousta různých platform. A vy se musíte snažit, aby ten váš text byl čitelný na všech tady těchto zařízení. Ne mnoho autorů ví, že když jednou něco vysází, tak se to na Kintu zobrazuje jinak než na iPadu, jinak než na Blackberry a tak dále. Takže když vy formátujete ten svůj text, tak byste měli dodržovat co nejjednodušší způsob toho formátování. Používat nadpisy, používat odstavce, ale nic moc navíc. A výsledek bude kvalitní. Bude to vždycky vypadat jinak, ale máte jistotu, že se to přečte naprosto každý. Na světě je spousta různých formátů elektronické literatury. Vy jako spisovatele si ale musíte uvědomit, že byste měli vydat vaši knížku bezpodmínečně ve třech formátech. PDF, EPUB a MOBI. Když vydáte vaši vlastní knížku tady v těchto formátech, tak máte v podstatě zaručeno, že si ji přečte kdokoliv, kdekoliv, na jakémkoliv zařízení a nebude s tím mít žádný problém. Ke konverzi vašeho manuskriptu do různých e-knižních formátů slouží nespočtné množství různých offline i online programů. Jednou z velmi dobrých služeb, kterou můžou využívat i čeští autoři, je Smashwords. Stačí tam posnout váš soubor ve Wordu a služba Smashwords z něj automaticky udělá asi pět nebo šest různých e-knižních formátů a navíc postne tu vaši hotovou e-knihu do velkých světových e-shopů. Aby vaši knihu čtenáři hodně stahovali a hodně kupovali, tak je nezbytně nutné, abyste pro ní udělali pěknou obálku, což v elektronické verzi znamená pěkný první obrázek, kterým se ta knížka bude prezentovat na vašem webu, na sociálních sítích a na všech e-shopech. Funguje to úplně jednoduše, když má zákazník nebo člověk, který si je stahuje někde legálně zdarma, ten velký výčet těch jednotlivých knížek na stránce, tak musí vidět, že zrovna ta vaše z toho nějakým způsobem září a vybočuje. A vy byste proto neměli kašlat na to, udělat si pěknou obálku. Neměli byste mít jenom bílé pozadí a černý text. To nikoho nezaujme. Ta knížka může zaujmout jiným způsobem. Můžete mít zajímavé recenze a tak dál, ale je také potřeba, aby zaujala právě na ten první pohled.
když děláte grafiku pro vaši elektronickou knížku, anebo když zadáváte tady tuto práci grafikovi, tak si musíte uvědomit, že ta knížka by měla vypadat stejně hezky, jak na krásném velkém barevném monitoru, tak na malém monitoru černobílého Kindlu. A stejně tak na naprosto miniaturním monitoru mobilního telefonu. Jde prostě o to, aby vždycky byl vidět název té knížky a aby ta grafika nebyla tak složitá, že na tom malém černobílém monitoru bude změnit nějakých jako šedo, bílo, černých pixelů. Knížku máte hotovou, vypadá krásně, krásně vysázená, je perfektně zeditovaná, nemá žádné chyby, má krásnou obahu. Ale to rozhodně není všechno. Tu knížku, kterou už máte v rukou, musíte dát na co nejvíc míst na webu, na e-shopy, na svůj vlastní blog, na sociální sítě. Uh, prodejům anebo stažení je zdarma, Skvěle pomáhají věci jako Facebook, Google+, Twitter. Můžete dát pěknou obálku vaší knihy na Flickr nebo na Pinterest. Když máte autorské čtení, nechte se u toho natočit a video potom dejte na sociální sítě. Běžte do rády a mluvte tam o vaší knížce. Nechte se fotit u vašich autorských čtení a dávejte vaše vlastní fotky potom na své osobní profily, na, zase na různé sociální sítě. Dejte na Flickr, dejte na Picasso, kamkoliv. V tomto se nekladou žádné meze, naopak je to velice uh, vzrušující a uh, hodně, hodně důležitá stránka celého procesu. Tak jak jsem na začátku mluvil o tom, jak udělat knížku dobře, tak fajn, jako my ji máme teďka a můžeme na to úplně zapomenout. Stejně tak ale důležité je právě uh, to, jak tu knížku zpropagujete. Měli byste se snažit uh, ji dávat všude tam, kde se nachází vaše cílová skupina. Typicky diskuzní skupiny. Když máte knížku, která se věnuje nějakému užšímu tématu, dejte ji na fóra a nebojte se ji propagovat. Posledním bodem ve vašem procesu vydávání a šíření knížky jsou analýzy. Vy díky internetovým nástrojům můžete celkem přesně vidět, odkud na váš web nebo na váš blog anebo i na váš e-shop chodí návštěvníci a jestli například kupují vaši knížku po tom, co klikli na vaši reklamu na AdWords, na skliku a nebo na reklamu na Facebooku. Druhá část analýz spočívá prostě v tom, že posloucháte lidi. Díváte se, co vám píší na diskuzních skupinách, co vám píší na Twitteru, jaké jsou ohlasy pod vaším videem na YouTube a tak dále a tak dále. Díváte se samozřejmě na recenze. Na základě tohoto si potom můžete vzít informace, které vám pomohou lépe napsat třeba další vaši knížku. Co je velmi populární ve světě self-publishingu elektronické literatury, je ta věc, kdy autor na základě readtimeového feedbacku aktualizuje svoji vlastní knížku. Není to tak časté u uh, novel, u poezie a tak dál, protože tyto věci jsou hodně autorské, ale v případě, když píšete uh, odbornou literaturu nebo nějaké návody, uh, jak co dělat, tak je opravdu dobré uh, poslouchat veřejnost a všímat si toho, když vám říkají, toto nechápeme, toto je nejasné a rovnou jim to znovu a znovu aktualizovat a tady je tato aktualizovaná vydání pokud možno nabízet zdarma. Faktem je, že čistý self-publishing je vzácnost. Málo který z autorů má tu odvahu si udělat naprosto všechno sám. Většina autorů si vybere pár věcí, ve kterých si věří a ve kterých jsou dobří, ale zbytek outsourcuje od takových věcí, jako že nechávají svoje kamarády, aby jim editovali a upravovali knížku z hlediska pravopisu, po takové věci, že si najímají profesionály, kteří například v normální práci fungují pro velké nakladatelství, ale také potom poskytují služby právě pro tady tyto nezávislé autory, buď to zdarma nebo za úplatu. Ve Spojených státech amerických, kde self-publishing je opravdu velmi silný trend, už existují specializované společnosti, do kterých právě může autor to svoje dílo poslat objednat si konkrétní službu, jako například e, sazbu anebo e, tvorbu grafiky. A tato společnost e, mu to za poměrně malý peníz e, odborně připraví. V Americe se začíná poslední dobou e, objevovat také poměrně zajímavý fenomén, kterým je e, pomoc knihoven při vydávání tady této nezávislé literatury. 
Self publishing elektronické literatury je realitou už nyní. Zkušenosti z Německa, z Velké Británie, ze Spojených států amerických nám ukazují, že právě toto je způsob, kterým se bude ubírat vydávání elektronické literatury. Stále se vás nepřesvědčil? Podívejte se na knížku Be the Monkey, kterou napsali dva američtí úspěšní autoři mnoha bestsellerů, kteří se rozhodli říct ne nakladatelství a jdou si vlastní cestou. Kniha je krátká, úderná a ukáže vám, že vydávání bez nakladatele zaručeně funguje. Proto do toho běžte, zkuste to. A já si příště velmi rád přečtu i tu vaši knížku.